ses fronteres territorials no defineixen una cultura. Encara manco, si aquestes fronteres estan esmitjades per la mà i engloben quatre illes de característiques dispars. Tanmateix, mirarem d'explicar per què Mallorca, Menorca, Ibiza i Formentera conformen un arxipèlag conegut com a Illes Balears. Ara bé, si voleu ser respectuosos amb sa gent de ses illes, no mos xerreu d'identitat balear, perquè no l'acabam de tenir. Tothom es reconeix en s'illa on li ha tocat néixer. Mallorca i Menorca són ses dues illes majors i ses que es troben més a l'est. Juntes conformen el que es coneix pròpiament com a Illes Balears i la seva posició estratègica enmig de la Mediterrània els ha convertides en una joia objecte de batalles, conquestes i gelosies. Els cavalls són els protagonistes de les festes populars de Sant Joan, una tradició equestre, s'origen de la qual es remunta en el segle XIV i que avui atrau les visites de gent d'arreu. A Mallorca no queden curts. A la mínima que poden, es disfressen de dimonis per representar el mal, sobretot coincidint amb la festivitat de Sant Antoni. Som illes plenes de música i cançons, com les tonades de feina o cants de treball, que s'entonaven durant les feines al camp per batre, llaurar, munyir o espigolar. Una de les veus que ha sabut copsar millor el so balear és la d'Anna Maria del Mar Bonet. Durant més de 50 anys de carrera, ha explorat el so de les illes, l'ha barrejat amb altres sonoritats i s'ha convertit en una de les veus que millor retrata el Mediterrani. Totes aquestes tradicions tenen molt a veure amb la glosa una mena de poesia oral improvisada. Jo te vi li agafa altura, que si ara em feia dues més ja presentarem factura. Tanmateix els seus afanys en neien diquiar... Els glosadors, ja famosos en el segle XIX, eren bufons adorats per tot el poble. Atenció! Aquí és on s'engendra fa 800 anys Ramon Llull. Ramon Llull va ser un dels primers europeus de passar des llatí a una llengua vernacla per escriure obres centrals. Va deixar més de 30.000 pàgines en 200 obres, entre les quals Blanquerna, una de les novel·les més exitoses de l'edat mitjana. Des d'ell fins al dia d'avui, la llengua ha tingut un paper viu i central en les cultures balears. Amb aquesta sensibilitat en escap, Mossèn Alcover i Francesc de Borja Moll van viatjar amunt i avall recoint paraules poble per poble, construint un diccionari on s'hi recull tot el caudal de lèxic en català de València, Catalunya i Balears. Les illes han nodrit la cultura catalana d'una gran quantitat de poetes i poeteses amb treballs riquíssims, com Blai Bonet, Pau Badell, Jaume Pons a l'Horda o Antònia Vicenç formen part d'un gran ecosistema balear de creació literària amb moltes altres veus, com les de Maria Antònia Oliver, Bartomeu Rosselló Pòrcel, Llorenç Villalonga, Josep Maria Llompart, Carme Riera, Miquel Àngel Riera, Miquel Bausà, Damià Huguet, Gomercín Gomila... Tornant a la música, la cançó tradicional es va fusionar a les nostres illes amb la contracultura fita, generant propostes com la dels parranderos, el grup Traginada o Huc a Ibiza. Però els èxits de la cançó mallorquina no s'acaben als anys 70. A finals dels 90, després de l'èxit de Ja t'ho diré, es forma el grup Antònia Font, un referent de la música indipop en català. La bona salut continua fins avui amb veus com les de Maria Jaume, Saïm, Oliva Trencada, de Sousa, Clara Fiol, Jorra i Gomorra, l'electrònica de Joana Gomila o la menorquina Anna Ferrer. Les propostes culturals balears es poden assegurir en festivals com el Pedra Viva, a Menorca, on una antiga lítica fa de seu cultural de Silla cada estiu. 
es Festival EIMA, Atlantida Film Fest o el Festival Internacional de Cinema de Menorca son otros aparadores que han anat surgint per ses illes per fer d'anexes culturals d'una xarxa cada vegada més gran. Hi ha Mallorca Life, el Jazz Boyer, el Jazz de Sa Pobla... Que es faci difícil xerrar de cultura o identitat balear no vol dir que no hi hagi una cultura o cultures riquíssimes per explorar, que connecten avui amb una història de milers i milers d'anys.